നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത് പത്ത് സെക്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അടങ്ങാതെ മലയോരം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു നിരോധനം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളം മാസങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്ത കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു താമരശ്ശേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് നാല് പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത് കേരളം മാസങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്ത കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു താമരശ്ശേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് പ്രധാന പ്രതി ജോളി ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ കുറ്റപത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചത് ഇരുന്നൂറിലധികം സാക്ഷികളും മുന്നൂറോളം രേഖകളും നാല് പ്രതികളുമാണ് കേസിലുള്ളത് കേസെടുത്ത് വ്യാഴാഴ്ച തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയാവാനിരിക്കെയാണ് ബുധനാഴ്ച കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേജോളം ദൈർഘ്യം വരുന്ന കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവുകളുള്ള കേസാണ് റോയ് തോമസിൻ്റെ കൊലപാതകം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിലും സയനൈഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് റോയ് മരിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജോളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സയനൈഡിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി കണ്ടെടുത്തതോടെ അന്വേഷണ സംഘം ഏറെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമായ വ്യാജ ഒസ്യത്വം കേസിലെ പ്രധാന തെളിവാണ് ജോളി ഒന്നാം പ്രതിയും സയനൈഡ് എത്തിച്ചു നൽകിയ എം എസ് മാത്യു രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ് പ്രജികുമാർ വ്യാജ ഔസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച സി പി ഐ എം കെട്ടാങ്ങൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ മനോജ് എന്നിവരാണ് മൂന്നും നാലും പ്രതികൾ കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമണ്ടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ആർ ഹരിദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് മറ്റു കൊലപാതക കേസുകളിലെ കുറ്റപത്രവും വേഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഓമശ്ശേരി ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സെക്യുലർ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവമ്പാടി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി വസീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സെക്യുലർ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരുവമ്പാടി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോരാട്ടങ്ങൾ ആഘോഷമാവട്ടെ ഇന്ത്യ കീഴടങ്ങില്ല നമ്മൾ നിശബ്ദരാവില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് രാത്രി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മുഖം ബൈപ്പാസിന് സമീപവും കാരിശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് മുൻവശത്തായി സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി വസീഫ് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ അരുൺ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ദിബു പ്രേംനാഥ് എം കെ പ്രജീഷ് എ പി ജാഫർ ഷെരീഫ് എ കെ റെനിൽ രാജ് എം ആതിര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നാടൻപാട്ട് നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ കരോക്കെ ഗാനമുള്ള നാടകം എന്നിവയും അരങ്ങേറി പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരുടെ വിവിധ പരിപാടികളോടും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടും കൂടിയാണ് പരിപാടി നടന്നത് പുതുവർഷ പുലരിയിൽ പ്രകടനവും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോലം കത്തിക്കലും പ്രതിഷേധജാല തെളിയിക്കലും നടത്തിയാണ് പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ഉണർന്നിരിക്കാൻ പൗരാവകാശത്തിനായി എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉണർത്തുരാവ് ശ്രദ്ധേയമായി വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടികൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വേറിട്ട രീതികൾ കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ഉണർന്നിരിക്കാൻ പൗരാവകാശത്തിനായി എന്ന പ്രമേയത്തിൽ
പ്രമേയ പ്രഭാഷണം സമരപ്പാട്ട് പുതുവർഷാരംഭത്തിൽ തീർത്ത മതേതര വലയം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുജീബ് കാടേരി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി പി എ ജലീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കെ ഖാസിം കെ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പി ജി മുഹമ്മദ് യൂനുസ് മാസ്റ്റർ വി എ നസീർ വി എ റഷീദ് ഇ പി ബാബു സലാം തേക്കുംകുറ്റി എം ടി സയ്യിദ് ഫസൽ റഷീദ് അൽ ഖാസിമി പി സി അബൂബക്കർ എം കെ യാസർ അറഫി കാട്ടിപ്പരുത്തി നൌഫൽ പുതുക്കുടി കെ ടി ഷമീർ ഷെഫീഖ് ചെമ്പടവ് കെ കോയ എം പി കെ അബ്ദുൾ ബർ എൻ കെ അഷ്റഫ് ഗഫൂർ കല്ലുരുട്ടി കെ എ അബ്ദുറഹ്മാൻ റാഫി മുണ്ടുപാറ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസീർ പോത്താറ്റിൽ ട്രഷറർ നിസാം കാരശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനാണ് നിരോധനം അതേസമയം ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ പിഴ ഈടാക്കില്ല ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനാണ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നത് വ്യക്തികളോ കമ്പനികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയോ കൊണ്ടുപോവുകയോ വിൽപ്പന നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ ഇനി പിഴ ചുമത്തും ആദ്യവട്ട നിയമലംഘനത്തിന് പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും വീണ്ടും ലംഘിച്ചാൽ അൻപതിനായിരം രൂപയുമാണ് പിഴ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളവ വിറ്റ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണിത് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദലായി കുടുംബശ്രീ എഴുപതിനായിരത്തോളം തുണിസഞ്ചികൾ വിപണിയിലെത്തിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ടൂറിസം യൂണിറ്റുകളും പത്തൊൻപതിനും പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ക്യാരി ബാഗ് മേശവിരിപ്പ് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകൾ കപ്പുകൾ സ്പൂണുകൾ ഫോർക്കുകൾ തെർമോകോൾ സ്റ്റെറോഫോം എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള പേപ്പർ കപ്പ് പ്ലേറ്റ് ബൗൾ ക്യാരി ബാഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് തോരണങ്ങൾ കൊടി നോൺ വൂവൺ ബാഗുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ള പാക്കറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ജ്യൂസ് പാക്കറ്റ് മുന്നൂറ് മില്ലിക്ക് താഴെ ശേഷിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുടിവെള്ള കുപ്പികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്യാർബേജ് ബാഗ് പി വി സി ഫ്ലക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കാണ് നിരോധനമുള്ളത് കയറ്റുമതിക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഐ ലാബിൽ പതിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിരോധനമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം ടൗണിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തത് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നു ടൗണിലെ ഒട്ടുമിക്ക റോഡുകളും തകർന്ന് വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മുക്കം ടൗണിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നത് ഇതോടെ പുതുവർഷത്തിലും കുണ്ടിലും കുഴിയിലും വീഴാൻ തന്നെയാണ് മുക്കത്തെത്തുന്നവരുടെ വിധി ടൗണിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എസ് കെ പാർക്ക് റോഡ് പി സി റോഡ് അഭിലാഷ് ജംഗ്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് മാർക്കറ്റ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് എന്നിവയെല്ലാം പലയിടങ്ങളിലായി തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് വിഷയ നിരവധി തവണ അധികൃതരുടെ മുന്നിലെത്തിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല മുക്കം നഗരസഭയിലെ മുക്കം അങ്ങാടിയിലുള്ള റോഡുകൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡും നിരവധി ബസ്സുകളൊക്കെ കയറിയിരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ റോഡുകളെല്ലാം താറുമാറായിട്ട് മാസങ്ങളോളമായിട്ട് ഇതുവരെ നന്നാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ വ്യാപാരികളൊക്കെ സംഘടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ സംഘടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന രാത്രികളിലൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എസ് കെ പാർക്കിന് മുമ്പിലും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപവും വലിയ കുഴികൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ അപകടങ്ങളും പതിവാണ് ഇരുചക്ര വാഹനക്കാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരിൽ അധികവും റോഡിലെ കുഴി പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ വെട്ടിച്ചു മാറ്റുമ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ടൗണിലെ ഓട്ടോ യാത്രക്കാർക്കടക്കം വലിയ ദുരിതമാണ് ഈ കുഴികൾ മുക്കം നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളുടെ അവസ്ഥയാണിത് അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കവാടത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അതിന്റെ രക്തം കറ ഇതുവരെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇത് വളരെ അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നഗരസഭ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള റോഡുകളുടെ ഗർത്തങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വേഗം അത് നികത്തി യാത്രായോഗ്യമാകണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡ് പ്രവർത്തി പ
നൽകണം വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമാണ് വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില വർധനവ് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ വിലയിലുള്ള മാറ്റമാണ് വില കൂട്ടാൻ കാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളിലും വായന കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി മുക്കം നഗരസഭ അക്ഷരവാഹിനി എന്ന പേരിൽ പുസ്തക വണ്ടി രക്ഷിതാക്കളെ തേടിയെത്തുകയാണിവിടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് മുക്കം എ ഒ ജി കെ ഷീല നിർവഹിച്ചു വായന മരിച്ചു എന്ന് പരിതപിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്താണ് രക്ഷിതാക്കളെ കൂടി വായനയുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ആനയങ്കുന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഹോം ലൈബ്രറി എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ച സ്കൂളിൽ ആനയാങ്കുന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പുസ്തക വായനക്കാരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പുസ്തക വണ്ടി രക്ഷിതാക്കളെ തേടി എത്തുകയാണിപ്പോൾ അക്ഷരവാഹിനി എന്ന പേരിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളുമായി സ്കൂൾ പരിധിയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവർക്കാവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി കുട്ടികളോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും വായന ശീലം വളർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആറ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം നടത്തുകയും പിന്നീട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങുകയും അങ്ങനെ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനമായിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കകം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം പദ്ധതി നടപ്പാവുന്നതിലൂടെ ഒരു രക്ഷിതാവ് വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് പുസ്തകങ്ങളെങ്കിലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ അറിവുകൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അക്ഷരവാഹിനിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് മുഖമയ്യോ ജി കെ ഷീല നിർവഹിച്ചു രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പുസ്തക വിതരണം കുന്ദമംഗലം ബി പി ഒ ശിവദാസൻ നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ രമ്യ കുവപ്പാറ പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ പി സിദ്ദിഖ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ എ പി മൊയിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ചെറിയപ്പറ്റ ഷൈല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമറമാൻ ജി എൻ ആസാദിനൊപ്പം സി ഫസൽ ബാബു ചാലിയാറിനോട് ചേർന്നുള്ള മാവൂർപ്പാടത്ത് ആഘോഷമായി ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവം ചിറ്റടിത്താഴത്താണ് ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവം നടന്നത് കൃഷി വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫൈസൽ ചിറ്റടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ കൃഷി ഇറക്കിയത് ചാലിയാറിനോട് ചേർന്നുള്ള മാവൂർപ്പാടത്താണ് ആഘോഷമായി ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവം നടത്തിയത് ചിറ്റടിത്താഴത്താണ് ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവം അരങ്ങേറിയത് രണ്ട് ഏക്കറോളം വരുന്ന പാടത്ത് പൂജ ഗോൾഡ് ബിരിയാണി അരി പച്ചരി ഉമാ കുത്തരി എന്നിവയാണ് നട്ടത് കൃഷി വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫൈസൽ ചിറ്റടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ കൃഷി ഇറക്കിയത് ഏറെക്കാലം തരിശിട്ടിരുന്ന മാവൂർപ്പാടത്ത് കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നിരവധി കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഇനം നെല്ലുകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മാവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാവൂർ പാടത്ത് നെൽകൃഷി വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തരിശു ഭൂമികളും നെൽകൃഷിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ ചിറ്റടി ഫൈസൽ സമഗ്ര കർഷകനാണ് നെല്ലുൽപാദനം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ആട് വളർത്തൽ കോഴി വളർത്തൽ മുഴല് തേനീച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി വേറെയുമുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം മാവൂർ പാടത്ത് രണ്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് പച്ചരി ബിരിയാണി അരി കയമ അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി മുനീറത്ത് ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എം ഷൈബിത പി അനിൽകുമാർ സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ മുനീർ കുതിരാടം എൻ പി അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ എസ് എസ് എഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫെസ്റ്റിന് വ്യാഴാഴ്ച മാവൂരിൽ തുടക്കമാവും നടപ്പ് രീതികളല്ല നേരിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് സമ്മേളനമെന്ന് സംഘാടകർ മാവൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എസ് എസ് എഫ് കോഴിക്കോട് ജില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ച മാവൂരിലാണ് നടക്കുന്നത് നടപ്പ് രീതികളല്ല നേരിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്നതാണ് സമ്മേളന പ്രമേയം നന്മയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സർഗതാത്മക വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒത്തുചേരലായി സമ്മേളനം മാറുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി 
രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടികൾ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി റാലിയോടെയാണ് സമാപിക്കുക എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ റാഷിദ് ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു സമ്മേളനത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാണിമേൽ മുഖ്യാതിഥിയാവും ഹസൻ ബുഖാരി കൊന്നാര് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ടി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഖഫി മടവൂർ വള്ളിയാട് മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി സി പി ഉബൈദുള്ള സഖാഫി സി ആർ കെ മുഹമ്മദ് ഹാമിദ് അലി സഖാഫി പാലാഴി ബഷീർ മുസ്ലിയാർ ചെറുപ്പ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും മുഹമ്മദ് തുറാബ് തങ്ങൾ കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ താരിമി ഷരീഫ് ദിസാമി മഞ്ചേരി കെ അബ്ദുൽ കലാം മുഹമ്മദ് അലി കിനാലൂർ ഇബ്രാഹിം സഖാഫി താത്തൂർ ഷബീർ മദനി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും കോഴിക്കോട് ജില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി സമ്മേളനം നടപ്പ് രീതികളല്ല നേരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച മാവൂര് മഹ്ലറ ക്യാമ്പസിലും മാവൂര് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി റാലിയോട് കൂടെ മാവൂര് ടൗണിൽ സമാപിക്കുകയും ചെയ്യും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സി കെ റാഷിദ് ബുഖാരി സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാണിമ്മൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംബന്ധിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ഷരീഫ് സഖാഫി താത്തൂർ സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികളായ പി അബ്ദുല്ല അജ്മൽ സഖാഫി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ വായനയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് വ്യത്യസ്ത പുലർത്തിയ പുതുവത്സര ആഘോഷം നടത്തി ആനയാങ്കുന്ന് വയലിൽ മോയി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പുതുവത്സര ആഘോഷം ഇക്കുറി കൂഴക്കോട് നിവാസിനിയായ വിശാലാക്ഷിക്കൊപ്പമാണ് ഇവർ ആഘോഷിച്ചത് ആറു വർഷമായി കിടപ്പിലായ വിശാലാക്ഷിക്ക് ഒരു കണ്ണട പുതുവർഷ സമ്മാനമായി നൽകി മധുരം പങ്കിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ചു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സില്ലി ബി കൃഷ്ണൻ എ എൻ തൗഹീദ സജിത്ര ഷാഹൽ അഹമ്മദ് ഇസ്ര തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കേക്ക് മുറിച്ച് പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റ് കുരുന്നുകളും ആനയാകുന്ന അങ്കണവാടിയിലാണ് പുതുവത്സരാഘോഷം വേറിട്ടതായി മാറിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ കെ അൻവർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ബി മണിയമ്മ ടീച്ചർ വി ഷിജി എൻ കെ മീനാക്ഷി ദീപ്തി ഫിദ ഷെറിൻ സരിത റാസ്മോണി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാവൂർ കണ്ണിപറമ്പ് ഉദയകാഥ കുടുംബസംഗമം ചേമ്പിൽ വിവേകാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നടത്തി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ച പുതുക്കിടി നാരായണൻ മേലെ ഈച്ചമ്പാട്ടിൽ സ്വാമി ഈന്തുങ്കണ്ടിമെത്തൽ രാഘവൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ കവിതാബായി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത് പത്ത് സെക്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അടങ്ങാതെ മലയോരം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു നിരോധനം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഇന്നത്തെ ബുള്ളറ്റിനിവിടെ സമാപിക്കുന്നു എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക